बिसमीम् अल्लाम मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पोस्ट डिलीवरी केयर आपने तो देखा होगा कि जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो इतनी आपको पेन्स वगैरह बेयर करने के बाद आपकी जब डिलीवरी होती है तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होती है आप डॉक्टर से बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो ठीक है और जब आपको पता चलता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है तो आप बड़े रिलैक्स फील करते हैं लेकिन उसके बाद अस्पताल में जब आप कुछ अरसे के लिए रहते हैं तो अक्सर नर्सेस हैं डॉक्टर्स हैं वो आपसे बार बार आके सवाल करते हैं कि आपने यूरिन पास कर लिया है आपको मोशन आ गया है आपने कुछ खाया पिया है तो जो है जब सब चीज़ की तसल्ली हो जाती है उनको तो फिर आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है अब यह है कि आपने ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ उधर ही ख़त्म होगी आपको घर आकर भी बहुत सारी चीज़ों की केयर जो है वो करनी है उसमें सबसे पहले जो है वो आपको जो अगर फ़र्ज़ करें डिलीवरी के दौरान कोई कट दिया गया है तो आपने उसकी केयर करनी है आपको कुछ दिन तक उठने बैठने में मसला होगा आपको पेन महसूस होगी लेकिन आप जब भी वॉशरूम में जाएं तो जो है आप ज़ख्म को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो इस्तेमाल करें ताकि उसके अंदर कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो लेकिन अगर आप महसूस करें कि आपका कोई मसला हुआ है कोई सूजन ज़्यादा हो गई है फिर आपने अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है डॉक्टर ने आपको कुछ दवाइयाँ भी खाने के लिए दी होंगी आप एहतियात करें उन दवाइयों को टाइम पर लें ताकि आपको किसी किस्म के इन्फेक्शन से दो चार ना होना पड़े और आपको दर्द जो है वो भी कम महसूस हो दूसरा जो चीज़ है वो ब्लीडिंग का है ज़ाहिर है पोस्ट डिलीवरी जो है वो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है आपका जो प्लेसेंटा है उसने यूट्रस के अंदर बहुत बड़ी जगह घेरी होती है और वो जब वहाँ से निकलता है तो एक बहुत बड़ा यूट्रस के अंदर ज़ख़म होता है जिससे ब्लीडिंग होती है आहिस्ता आहिस्ता जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये ज़ख़म छोटा होता जाता है और ब्लीडिंग भी कम हो जाती है ब्लीडिंग जो है वो अक्सर जो है वो पहले रेड होती है फिर ब्राउन होती है येलो होती है और फिर वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है तो बहुत सी खातन जो है वो ये पूछती हैं कि हमें जो है इतनी ब्लीडिंग नहीं हुई फ्लां को इतनी ब्लीडिंग हुई तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एक जैसी ब्लीडिंग हो कुछ लोगों को कम होती है कुछ लोगों को ज़्यादा होती है लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको बहुत ज़्यादा हो रही हो तो आपने डॉक्टर को बताना है अब यह है कि पेट के निचले हिस्से में भी आपको कुछ दिनों तक दर्द महसूस होगी वक्फे वक्फे से स्पेशली अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती हैं उस दौरान क्योंकि यूट्रस जो है वो जहाँ पे इतनी बड़ी होगी थी उसने आस्ते आस्ते कंट्रेक्शन से अपनी जगह पे सुगड़ के अपने नॉर्मल साइज में जाना है तो इस कंट्रेक्शन की वजह से आपको पेन महसूस होती है और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन ये भी यूट्रस की कंट्रेक्शन जो है उसको कॉज करता है जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होती है लेकिन यह आस्ते आस्ते पेन कम हो जाएगी और आपकी यूट्रस जो बहुत बड़े साइज़ की होगी थी वो बिल्कुल छोटी सी अपने नॉर्मल साइज़ में कुछ दिनों तक चली जाएगी आपकी डाइट आपको भूख अब बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि पहले हो सकता है आपको डिलीवरी के दौरान और उससे पहले पेन्स की वजह से आपकी भूख कम हुई हो लेकिन अब आप काफ़ी अपने आप को आपका दिल चाहेगा कि आप बहुत सारा खाना खाएँ आपने ये ख्याल रखना है कि आपने एक हेल्दी डाइट लेनी है उसमें प्रोटीन्स हो, उसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, फाइबर हो और मिल्क का इस्तेमाल भी आपने करना है 
कुछ लोग जो हैं वो दूध जो है नहीं लेते कि जी इससे जो है रेशा पैदा हो जाएगा ऐसा आपने नहीं करना मिल्क जो है वो आपने बहुत अच्छा सा आपने डाइट में इंक्लूड करना है क्योंकि आपने ब्रेस्ट फीड करना है आपको भी अच्छी खुराक की ज़रूरत है इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देते हैं कि पानी अगर पियेंगे तो आपका जो पेट है वो फूल जाएगा ऐसा नहीं है अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपके ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम आएगा इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने अपनी डाइट में ख्याल से ज़रूर करना है ब्रेस्ट की इंगोजमेंट जो है उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में पेन भी महसूस हो सकती है बहुत ज़्यादा पेन हो तो आप पेन किलर पेनोडोल टाइप चीज़ ले सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि आप बेबी को अपने साथ बार बार लगाइए ताकि फ्लो मिल्क का ज़्यादा हो और आपकी जो टेंडनेस है वो कम होना शुरू हो जाएगी वक्त के साथ साथ रेस्ट करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपको जितना भी आ, हीलिंग होनी है वो आप रेस्ट करेंगे अपनी नूइंग पूरी करेंगे आप भी ठीक रहेंगे आप अपने बच्चे को भी सही तरीके से देख सकेंगे अक्सर ये होता है कि बच्चे को आपको दो से तीन घंटे के बाद फीड करवाना पड़ता है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है उसका तरीका ये है कि आप छोटे बच्चे जो हैं वो शुरू में फीड लेते हैं और सो जाते हैं आप जब बच्चे को फीड करवाएं और वह सो जाए तो उसके बाद आप भी सो जाएं और अपनी नींद पूरी करें अक्सर आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद कुछ अरसे तक हेयर फॉल की शिकायत होती है अक्सर खातन को और आ, ये इसलिए होती है कि जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो बहुत सारे हारमोन्स जो हैं उनकी वजह से हेयर की ग्रोथ हो रही होती है लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है हारमोन्स का लेवल जो है वो कम होना शुरू होता है और हेयर फॉल ज़्यादा हो जाती है इससे आपने घबराना नहीं ये कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाएगी इसी तरह से कुछ लोगों की जो स्किन है वो डार्क हो जाती है प्रेगनेंसी में और स्किन के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो भी आ जाते हैं ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता डिलीवरी के बाद सेट हो जाएंगी इसलिए इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कुछ खातन को डिलीवरी के बाद मूड स्विंग्स होते हैं और वो अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहना शुरू हो जाती हैं ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि आप किसी फैमिली मेंबर को अपने पास रखें क्योंकि ये मूड स्विंग्स जो हैं ये होते हैं नॉर्मली और ये तकरीबन दो से तीन हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो उस सूरत में डॉक्टर से कांटेक्ट करना आपका बेहद ज़रूरी है वेट गेन ये एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत सारी खातन इसके लिए कभी बेल्ट यूज़ करती हैं कभी जो है वो डाइटिंग पे चले जाती हैं आपने वेट तो आपका आहिस्ता आहिस्ता कम होगा अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं ये वेट रिडक्शन में सबसे ज़्यादा आपको मदद करेगी इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी डाइट में जो है एक बैलेंस डाइट लें और उसमें बहुत ज़्यादा घी ना हो जो कि हमारे यहाँ अक्सर रवाज है कि देसी घी ज़बरदस्ती जो खिलाया जाता है ऐसा नहीं करना जो नॉर्मली आपके सालन के अंदर जो घी आ रहा है उस वो ही आपके लिए काफ़ी है आप थोड़ी बहुत वॉक शुरू कर दें ताकि आपका जो वेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और ज़ाहिर है कि वेट गेन जो है वो आपको सडनली आप एक आध महीने में ही फिट नहीं हो जाएंगे आपको थोड़ा उसको टाइम देना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करना है याद रखें कि बच्चे की पैदाइश के बाद आपकी लाइफ की रूटीन जो है वो चेंज होनी है और लेकिन आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं आप आहिस्ता आहिस्ता इस रूटीन में एडजस्ट हो जाएंगी वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़